Muy buenos días, mis hermanos en Cristo Jesús. Bienvenidos sean todos a este su canal bajo el manto de María Santísima. Hoy vamos a rezar las laudes correspondientes a este jueves de la décima sexta semana del tiempo ordinario. No sin antes agradecerle a nuestro Dios por un nuevo día. Pongo en tus manos, Señor, mi vida, la vida de nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros amigos. Danos hoy, Señor, sabiduría para tomar buenas decisiones en todo lo que nos acontezca. Gracias por la bendición de poder ver y disfrutar un día más y ver la maravilla de tu obra. Gracias por tu amor y por tu bondad. Invoquemos al Santo Espíritu de Dios. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. El Salmo 94 es la invitación a la alabanza divina. Entrad en la presencia del Señor con víctores. Vení, aclamemos al Señor. Demos víctores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Entrad en la presencia del Señor con víctores. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrad en la presencia del Señor con víctores. Entrad. Postrémonos por tierra bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Entrad en la presencia del Señor con víctores. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Merivá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Entrad en la presencia del Señor con víctores. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó, y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Entrad en la presencia del Señor con víctores. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y nacidos de la luz, hijos del día. Vamos hacia el Señor de la mañana. Su claridad disipa nuestras sombras y llena el corazón de regocijo. Que nuestro Dios, el Padre de la gloria, limpie la oscuridad de nuestros ojos y nos revele al fin cuál es la herencia que nos legó en el Hijo Primogénito. Honor y gloria a Dios, Padre Celeste, por medio de su Hijo Jesucristo, y el don de toda luz, el Santo Espíritu, que vive por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 142, del capítulo 1 al 11. Lamentación y súplica ante la angustia. En la mañana, Señor, Hazme escuchar tu gracia. Señor, escucha mi oración. Tú, que eres fiel, atiende a mi súplica. Tú, que eres justo, escúchame. No llames al juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. 
el enemigo me persigue a muerte, empuja mi vida al sepulcro, me confina a las tinieblas como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece, mi corazón dentro de mí está yerto. Recuerdo los tiempos antiguos, medito todas tus acciones, considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed de ti como tierra reseca. Escucharme enseguida, Señor, que me falta el aliento. No me escondas tu rostro igual a los que bajen a la fosa. En la mañana hazme escuchar tu gloria, ya que confío en ti. Indícame el camino que es de seguir, pues levanto mi alma a ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu espíritu, que es bueno, me guíe por tierra llana. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo. Por tu clemencia, sácame de la angustia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia. Libro de Isaías, capítulo 66, del versículo 10 al 14a. Consuelo y gozo para la ciudad santa. Feteja a Jerusalén, goza con ella, todos los que la amáis, alegraos de su alegría, los que por ella llevasteis luto, mamaréis a sus pechos, y os saciaréis de sus consuelos, y apuraréis las delicias de su ubres abundante. Porque así dice el Señor, yo haré derivar hacia ella como un río de paz, como un torrente en crecida, las riquezas de las naciones. Llevarán en brazos a sus criaturas, y sobre las rodillas la acariciarán, como a un niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo, y en Jerusalén seréis consolados. Al verlo se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos florecerán como un prado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor hará derivar hacia Jerusalén como un río la paz. Salmo 146 Poder y bondad de Dios Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. Alaba al Señor que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor construye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel. Él sana los corazones destrozados y venda sus heridas. Cuenta el número de las estrellas, a cada una la llama por su nombre. Nuestro Señor es grande y poderoso. Su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes. Humilla hasta el polvo a los malvados. Entonad la acción de gracia al Señor. Tocad la cítara para nuestro Dios. Que cubre el cielo de nubes, preparando la lluvia para la tierra. ¿Qué hace brotar hierba en los montes para los que sirven al hombre que da su alimento al ganado y a la cría de cuervo que graznan? No aprecia el vigor de los caballos, no estima los rajetes del hombre. 
el Señor aprecia a sus fieles que confían en su misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. La lectura breve es sacada del libro de los romanos, capítulo 8 del versículo 18 al 21. Los sufrimientos de ahora no pesan lo que la gloria que en un día se nos descubrirá, porque la creación expertante está aguardando la plena manifestación de los hijos de Dios. Ella fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por uno que la sometió. Pero fue con la esperanza de que la creación misma se vería liberada de la esclavitud de la corrupción, para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Velando Medito en ti, Señor. Repitan conmigo. Velando. Medito en ti, Señor. Porque fuiste mi auxilio. Medito en ti, Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Velando. Medito en ti, Señor. Cántico evangélico Anuncia a tu pueblo, Señor, la salvación y perdónanos nuestros pecados. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, Libres de temor, arrancados de las manos de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de, los, de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eren ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Anuncia a tu pueblo, Señor, la salvación, y perdónanos nuestros pecados. Preces Invoquemos a Dios de quien viene la salvación para su pueblo diciendo, Escúchanos, Señor. Bendito seas, Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que, en tu gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Escúchanos, Señor, tú que en Cristo renovaste al hombre, creado a imagen tuya, 
haz que seamos imagen de tu Hijo. Escúchanos, Señor. Derrama en, tu cora en nuestro corazones, lastimados por el odio y la envidia, tu espíritu de amor. Escúchanos, Señor. Concede hoy a quienes lo buscan pan a los hambrientos, alegría a los tristes, a todos la gracia y la salvación. Escúchanos, Señor. Unimos a esta oración de la iglesia, Señor, esta oración de nuestra comunidad, de nuestros familiares y amigos. Señor, te presentamos a todos los enfermos del mundo entero. En especial te vamos a pedir por todo aquello que sufren de enfermedades catastróficas. Te presento a Doña Carmen, a Ricardo Sánchez, a Carol Colón. Te presento a Gabriela y a su bebé Nicolás. Te presento a Alfredo al Padre Elvin de los Santos para que en el nombre poderoso de Jesús Padre lo libere y lo sane escúchanos Señor Señor te presento a todos los jóvenes del mundo entero principalmente a los jóvenes de nuestro país míralo con compasión haz que te busquen que se fijen en ti que fijen tu mirada, Señor, hacia ti, porque solo tú eres la fuente de alegría. Trae a ellos, trae a los que están confundidos, a los que se encuentran en depresión y en el mal camino, porque solo tú, Jesús, puede brindarle la paz, la alegría y el amor que tanto buscan. Escúchanos, Señor. Señor, te presento a todos los sacerdotes, diáconos, consagrados y consagradas, laicos, comprometidos. Te presento en muy especial al Padre Elvin de los Santos, al diácono Ramón Celeste, al Padre Alexander, al Padre Víctor, al Padre Tony, para que los llene de salud, sabiduría, para conducir tu pueblo protégelo y dale la salud en todo tiempo. Escúchanos, Señor. Señor, te presentamos a todas las personas que hoy día sufren de soledad y de abandono, para que le mande una mano amiga. Principalmente te presento a los ancianos y niños maltratados y abandonados. Cúbrelo con tu santa sangre. Escúchanos, Señor. Te presento, Señor, en esta mañana a la Fundación Fudecami y todos sus proyectos, Señor, para que lo haga prosperar en beneficio de tus más necesitados. Escúchanos, Señor. Señor, también te presento nuestro retiro bajo el manto de María Santísima para que tu gloria se manifieste en cada uno de los hermanos que estarán presentes y reciban lo que tanto anhela su corazón y generen mucho fruto para tu gloria y para tu honra. Escúchanos, Señor. Te presento, Señor, todas las intenciones que están siendo escritas en nuestro chat por nuestros suscriptores y a todas aquellas intenciones que quedan guardadas en el corazón para que tú las concedas según sea tu santísima voluntad por intercesión de María Santísima. Escúchanos, Señor. Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios. Por esto nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nuestro reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, 
y líbranos del mal. Amén. Concédenos, Señor, que nos sea siempre anunciada la salvación, para que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, te sirvamos fielmente con santidad y justicia todos nuestros días. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por llegar al final de esta oración. Y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todo. Dios le bendiga. Hasta mañana.